Bora. O filme é um live action musical baseado na famosa franquia de mesmo nome que veio pra introduzir Monster High pra uma nova geração. E eu diria que esse filme definitivamente não é a melhor maneira de introduzir Monster High pra ninguém. Meu primeiro contato com Monster High foi ter visto um caderno da Tilibra na prateleira da papelaria e essa com certeza foi uma introdução melhor e mais memorável ao universo do Monster High do que esse filme. Mesmo a capa do caderno não tendo nenhuma história. Meu primeiro contato com Monster High foi quando eu vi... Acho que foi no Cartoon... Não sei se foi no cartoon. É que a estética, o desenho, lembra muito o MySpace. Quem lembra de MySpace? Barbie MySpace. E aquelas bonecas magricela, autona. Não, eu não sei nada de Monster High, não. Eu, eu conheço as bonequinhas e sei que... Que a galera chofa e curte. Gente, vocês não lembram de My... Barbie MySpace? Eu tinha um filme. DVD. MyScene. Viu? Minha memória como é que é boa. MyScene, família. MySpace é a rede social. Ô, oh, cadê o... Oh, Ô, filha da Ego. Filme, eu quero ver. Aqui, ó. Foi um erro técnico. Mas é tipo isso daqui, ó. As magrelonas, os cabelão. Tinha um site que você podia entrar, montar as bonequinhas. Ai, gente, saudade. Essa época era tão boa. Eu nem sabia que a vida ia desandar no ritmo que desandou. Saudades de ser uma jovem iludida. Gente... É isso. História ou personagem, ainda assim, foi melhor que a história desse filme. Eu sinto que esse filme, além de falhar em introduzir Monster High pra uma nova geração, ele também vai falhar em agradar os fãs da antiga geração. Porque eles mudaram um monte de coisa sem nenhum motivo. Mas sem mais enrolações, vamos analisar esse filme. A Claudinha é uma adolescente Claudinha? metade lobisomem, metade humana. A vida dela não é muito fácil, isso não se deve muito ao fato dela ser metade bicho, mas sim ao fato dela ter um pai que é furry e cruzou com o lobisomem. Ela teve que viver a vida toda dela Supremacia se furry. dos outros seres humanos e um um dia andando na pista de skate, ela acaba esbarrando num rapaz, revelando suas orelhas pontudas e seus dentes afiados. Ah não, isso não lembra muito no Yasha? Aquelas, né? <risos> Quando a Gomi vê as orelhinhas do Inuyasha. Só que é, lá no anime é fofo, né? Que ele balança a orelhinha. Tique, 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 tique. E ela fica impressionada. O Suari, né? O famigerado O Suari. Acho que é assim que vai. Por que esse cara tá gritando só porque que ele viu uma garota com orelha de bichinho? É a coisa mais comum hoje em dia. Se esse cara fosse pra liberdade, ele ia ter que ser internado. A única explicação é que esse cara é um incel que odeia a menina streamer que faz live com orelha de bichinho. Tipo, o que eu tô fazendo? Me senti atacada. Oxi, que que é isso? Que humilhação que é essa? Na minha defesa, não fui eu que escolhi esse fone, foi o Gabriel. Deixa eu ser humilhada de novo. Hoje em dia, se esse cara fosse pra liberdade, ele ia ter que ser internado. A única explicação é que esse cara é um incel que odeia a menina streamer que faz live com orelha de bichinho. Tipo... Que eu tô fazendo agora. Daí todo mundo da pista de skate começa a perseguir a Claudine, como se fosse crime ser furry, o que deveria ser, mas ela não tem culpa de ter nascido assim. Eu não entendo por que ela não foi na pista de skate de madrugada, quando as pessoas que estão lá estão tão chapadas que ninguém ia perceber que ela é um lobisomem. Mesmo que ela uivasse, ou esse um osso, mijasse numa árvore e cruzasse com a perna de alguém. E obviamente ela tá doida pra sair do furry mundo humano. É ela quer viver a adolescência dela sem assim, ter que se esconder, e se ela continuar no mundo humano, ela provavelmente vai Fica... ter que namorar um otaku esquisitão, além de correr o risco de dar imprint num bebê. Então, como presente de aniversário, ela pede ao pai dela que ele deixe ela frequentar a Monster High, uma escola só pra monstros que sua mãe também frequentou. O pai, que é 100% humano, fica um Ai, pouco minha. apreensivo porque essa escola só aceita monstros 100% puros. E eles proíbem a entrada de humanos e mestiços, como é o caso da Claudine. Meio nazista essa escola com papo de raça pura. É estranho que normalmente nessas obras de ficção e fantasia pra adolescente tem uns papos meio nazistas, uns papos de raça pura, tipo Hogwarts. E eu me pergunto 
que tipo de pai matricula o filho numa escola que parece ter sido criada pela J.K. Rowling? Aparentemente o pai da Claudine, porque ele deixa ela ir lá. Daí o pai da Claudine leva ela até o meio da estrada, onde surge um portal de baixa resolução do nada. E ela atravessa esse portal de procedência extremamente questionável e ela incrivelmente não vai parar num jogo de Playstation 2. Obviamente o pai não pode ir junto, porque humanos são proibidos na Monster High. Então ele simplesmente deixa sua filha de 15 anos frequentar e morar numa escola cheia de monstros que podem fazer sei lá o que com ela quando eles descobrirem que ela é metade humana. Ótimo pai. Ela tá atrasada, mas ela passa os próximos 5 minutos cantando e dançando no hall da escola. E aqui durante ah, é o número musical, musical o filme apresenta os seus principais personagens. Temos a Draculaura, que é a filha do Drácula. O Drácula foi um dos fundadores da escola e é um dos monstros mais admirados. Mas agora ele tá preocupado porque há rumores de que alguém esteja praticando bruxaria dentro da escola. É e essa é uma prática né? extremamente Sim. proibida no mundo dos monstros, caricato, porque ela é caricato. praticada pelos humanos do pior tipo. Fãs de Harry Potter. Temos a Frank, que é um monstro que foi criado há 15 dias atrás, utilizando de várias partes de corpos de pessoas diferentes. Obviamente que a referência dela é de Frankenstein, mas nesse filme ela não parece uma criação de Frankenstein. A versão animada e a boneca dela são muito melhores. É que ela não tem nem remendo direito pelo corpo, não tem muita costura, ela não tem uns pregos de Frankenstein. Ela só parece um Smurf Girl aqui. Temos a Cleo, que é uma múmia. Ela é a garota popular má da escola. A Laguna, que por algum motivo tá amarela, sendo que o nome dela é literalmente Laguna Blue. Ela não tá parecendo uma criatura do mar, parece que ela tá com um problema no fígado. E o Dulce, que é um Gorgon, filho da medusa. E tem um erro de tradução nesse filme muito engraçado, que pra mim foi o ponto alto do filme. A Frank tá explicando que o cérebro dela é composto por vários cérebros diferentes de pessoas famosas. Como Einstein, Marie Curie, Platão, Elizabeth Feinler, enfim, várias pessoas famosas cujo cérebro já se decompôs há muito tempo e eu não faço ideia de como ela conseguiu. Mas, em inglês, Platão se pronuncia Plato que é muito parecido com Play-Doh, aquela ah, marca de massinha. Mentira. Agora acompanhe a agradável surpresa que mentira. eu tive ao ouvir isso na tradução da dublagem brasileira. Tem vários cérebros famosos na minha cabeça, tipo Einstein, Marie Curie, massinha. 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 Eles traduziram Platão para massinha. Imagina ser um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu para ser chamado de massinha. Um filme do Monster High. Daí a é diretora sobre... chama Claudinha até Revisão? o dela pra conceder a ela a honra de fazer um discurso no jantar dos fundadores, que é um dia pra comemorar a inauguração da escola. E a Claudinha foi escolhida pra isso porque a mãe dela foi uma das melhores alunas de Monster High. You didn't mention your father on your application. Pai, não existem. Ah, mas se ela não tiver pai mesmo, para de ser doida. Delicado. Hoje em dia você não sai perguntando para as pessoas. Você não tem pai, não? Pelo visto, no mundo dos monstros, é bem raro as criaturas terem pai ausente. O que é bastante chocante. Alguém teve a coragem de assumir esse troço horroroso como filho, mas pais humanos não querem assumir o Enzo Gabriel. A Claudine mente sobre a verdadeira identidade do seu pai por medo do que possa acontecer com ela caso eles descubram que ele é furry. E aí as mãos dela começam a se transformar em mãos humanas, que é basicamente a mesma coisa só que sem manicure. E ela fica com muito medo de descobrirem que ela é humana só porque as unhas dela estão cortadas. Ninguém Sim, achar Deus. isso, eu achar que ela cortou a unha só pra bater xiririca. Mas aparentemente essa escola é viva Sim. e ela sabe que tem um monstro impuro no ambiente. E a própria escola se vandaliza escrevendo expulse o inimigo em sangue na parede. Mas se a escola sabe escrever, por que ela simplesmente não escreve o nome do monstro impuro na parede? Daí a Claudine pergunta pra Frank se ela sabe alguma coisa sobre monstros se transformando em humanos, ela diz que isso pode acontecer com monstros mestiços principalmente na adolescência quando eles sentem medo ou ansiedade que junto com o tesão são as coisas que o jovem mais sente na adolescência, ela tá bem fodida se ela quiser esconder que ela é humana o que me leva a pensar que não seria mais fácil ela simplesmente viver no mundo humano mesmo já que ela vai se transformar em humana toda vez que ela sentir ansiedade, porque ela vai viver em constante medo de descobrirem que ela é metade lobisomem e esse medo vai fazer ela transformar de volta em um Mano, o problema é resolvido, Monster High. Na aula de história do professor Comus, ele explica que a escola foi construída para ser um Cadê? ambiente seguro para os monstros, longe dos humanos. E a Claudine pergunta para ele se todos os humanos são maus. O que faz ele começar a cantar uma canção para explicar a história do Jekyll e do Hyde. Ela diz isso como se ela não estivesse toda feliz cantando e dançando na abertura do filme. E ela também canta junto essa hora. Para quem não conhece a história do Jekyll e do Hyde, é de um livro Ai, chamado O Médico e o musical. Monstro. Conta a história de um cientista. Vou falar em musical. Vamos assistir High School Musical aqui. Eu gosto muito. O 2 é meu favorito.
cientista chamado Jekyll que inventa uma poção que transforma ele num monstro chamado Hyde. O que o livro não conta é que ele estudou em Monster High. O que eu acho bem estranho, porque ele era meio velho pra estar no ensino médio. Mas como ele era meio humano, ele foi expulso da escola quando descobriram a verdadeira idade dele. Mentira, ele foi expulso porque ele era meio humano. E no mundo humano, ele foi perseguido e morto por ser metade monstro. O que não é toda a verdade também, ele matou uma galera no livro. Quando a aula acaba, o professor Comos relembra seus alunos de que o primeiro trabalho deveria ser entregue dali a duas semanas. Mesmo que ele não tenha explicado absolutamente nada sobre o que é esse trabalho. Ele só ficou cantando a aula inteira sobre o raid. Como que alguém vai saber sobre o que é esse trabalho? A Claudine fala pro professor que ela gostaria de fazer o trabalho dela sobre o raid. E o professor explica explica que o Hyde foi um cara muito inteligente, que ele chegou até a construir um laboratório na escola e ele conseguiu inventar uma poção que iria matar o lado humano dele, mas ele foi expulso da escola antes de conseguir tomar e que provavelmente essa poção ainda tá na escola, no laboratório dele, só que ninguém sabe onde fica esse laboratório. E o professor sugere que ela comece a pesquisa dela além dos diários dele lá na biblioteca. Depois de se assustar com algumas luzes piscando, a Claudine se transforma completamente em humana e a Frank encontra ela nessa forma. Ela é o lobisomem mais mais patético que eu já vi na minha vida se ela se transformou completamente humana, ou seja, ela tava apavorada só porque piscou luz. A Claudine confessa pra Frank que ela é metade humana, metade lobisomem, e ela pede ajuda da Frank pra tentar decifrar os diários do Hyde. Estão escritos todos em código. E a Frank consegue decifrar com muita facilidade, porque parte do cérebro dela é composta pelo cérebro do Alan Turing, até o gay pai da computação. E ela descobre que o laboratório dele fica em algum lugar do cemitério da escola. O que não faz muito sentido, porque o cemitério é o lugar onde alguns monstros dormem. Como que ele conseguiu construir um laboratório sem acordar ninguém? Hi. I couldn't help but over here. You have a crush on Deus? Como que ela ouviu isso do outro lado da porta? Ela é uma múmia, não um golfinho. Na calada da noite, a Claudine e a Frank saem para procurar o laboratório secreto do Hyde, mas no caminho ela se noite, a Claudine e a Frank saem para procurar É isso. O laboratório secreto do Hyde, mas no caminho elas se deparam com a Draculaura que está praticando bruxaria. Ela pede para as duas guardarem segredo porque senão ela vai ser expulsa da escola e o pai dela vai brigar muito com ela, porque ele odeia bruxaria. E a Claudine também conta o segredo dela para a Draculaura. Daí quando elas chegam na porta do esconderijo secreto do Hyde, elas se deparam com um leitor biométrico de mão. Como que Nossa. esse roubado fez um leitor biométrico numa parede de pedra? Daí a Draculaura diz que existe um feitiço para abrir fechaduras, mas é um feitiço muito avançado e talvez ela não consiga realizar. So you practice. You put your mind to it, you can do anything. You've got this. É tipo isso. O quê? Não, você consegue sim, confia. Verdade. E faz. É sobre isso. O que você pensa que é? A menina tá se solidarizando com a sua causa e você tá mandando ela ir praticar mais. Tá mandando ela ir ser melhor. Eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar, ô Claudinha. O filósofo Marcinha tem muito a ensinar pra essa galera sobre ética. Mas a Draculaura fica muito feliz que pela primeira vez ela encontrou monstros que não odeiam a bruxaria. Então ela... E? Olha lá no fundo do cenário dele, ele tem duas Monster High. Rapaz, só vi agora. Decide é ajudar a Claudinha. E elas cantam juntas muito felizes. Quem não deve ter ficado feliz são os monstros que estavam tentando dormir ali no cemitério. Ela diz que vai precisar de uma lista de materiais para conseguir preparar o feitiço. E um deles é osso de ogro. Que por coincidência tem na sala da diretora. Mais especificamente na caneca dela. Que é feita 100% de osso de ogro. Daí quando a diretora sai para cagar. A Claudinha entra na sala dela. Enquanto a Frank e a Draculaura ficam do lado de fora de vigia. Mas infelizmente a diretora fez um speedrun de excremento fecal e saiu muito antes do que elas esperavam. E a Frank fica tentando enrolar a diretora. Pra piorar a situação a Cleo entra na sala da diretora pra deixar uns papéis em cima da mesa nisso a Draculaura solta um feitiço na Claudinha, transformando a aparência dela na aparência da diretora Mas, se ela sabia desse feitiço esse tempo todo, por que ela não usou antes? Elas poderiam ter simplesmente se transformado no próprio Hyde pra usar a mãozinha dele pra colocar no leitor biométrico que ele mesmo construiu. A ao invés delas ficarem se arriscando tanto para fazer uma poção que elas nem sabem se vai funcionar. A Frank era para ter o cérebro das maiores cabeças pensantes desse a mundo, cabe... mas ela parece ser mais burra do que uma pessoa que até pouco tempo atrás achava que Monster High era uma marca de caderno.
tipo skate surf. Aliás, muito curioso a Claudinha estar numa pista de skate ali no começo do filme. Skate e Monster High no mesmo lugar, era uma reunião da Tilibra. Enfim, o grande <risos> filósofo Massim estaria muito decepcionado com o QI dessas meninas. Depois de conseguirem o osso de ogro, elas só precisam de veneno de cobra para concluir a poção. E as únicas cobras nessa escola são uma víbora gigante, as cobras na cabeça do Deus e a Cleo. E dessas, as cobras na cabeça do Deus se parecem ser a escolha mais segura. Então a Claudinha chama ele para sair. Ela tá Pronto, saindo com um cara ela. que tem a cabeça cheia de cobra venenosa, tem o poder hum. de transformar ela em pedra num lugar sem sinal de celular onde <risos> ninguém passa. Massinha do céu, me ajuda. Daí, Massinha. com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Ela tem ideia do quão errado ele poderia ter... Eita, carai! Me dá aí o veneno da sua cobra. Anda! É... Ter interpretado isso? Isso poderia ter tido um desfecho muito pior que um filme da Nickelodeon poderia permitir. Mas, felizmente, ah, é Nickelodeon. ele deixa ela pegar o veneno da cobra dele sem se questionar muito. Com a poção pronta, elas tentam abrir a porta do laboratório secreto, mas o feitiço da Draculaura ainda não é bom o suficiente pra ela conseguir fazer isso. E aí, quando elas voltam pra escola, a diretora pega elas no flagra e conta que descobriu que a Draculaura anda praticando bruxaria, graças a X9 da Cleo. E agora ela quer expulsar a Draculaura. Nisso, a escola começa Começa a cair aos pedaços, porque tem um monstro impuro no ambiente. E a escola é nazista, só gosta de raça pura. Então a Claudinha decide voltar ao mundo dos humanos, para a escola parar de tentar cometer o oposto de viver. Mas a Draculaura e a Frank vão atrás dela para convencê-la a voltar. Daí a Claudinha tropeça e cai com a mão apoiada na terra molhada. E ela percebe que talvez a mão humana dela seja capaz de abrir a fechadura do laboratório do Hyde. Elas voltam para Monster High, conseguem abrir a fechadura. E ela encontra a poção do Hyde, que mataria a metade humana dela. Mataria ela inteira também, né? Isso deve ter vencido algumas décadas já. Mas ela repensa antes de tomar porque ela não quer apagar a metade humana dela. Seria como ah, se ela estivesse apagando lindo. o pai furry dela. Qual que é o problema disso? E o professor ah, tá. Comos aparece nessa hora dizendo que a Claudinha iria se arrepender se ela tomasse essa poção. Ele revela que ele também é meio humano e meio hum, monstro e vai pede roubar pra a poção. Claudinha entregar a poção pra ele. Só que ele vai lá e ele mesmo toma a poção se transformando num monstro muito mais feio. E ele diz ser o próprio o próprio filho do Hyde que veio pra Monster High pra se vingar da escola por terem expulsado o pai dele de lá. E ele vai aproveitar que, que aquela noite é o jantar dos fundadores pra se vingar de todos aqueles que traíram o pai dele. Daí ele rouba os poderes da Draculaura, que fica bem enfraquecida. Elas conseguem escapar do laboratório, mas elas ainda ficam presas dentro da tumba onde fica o laboratório. A Frank pede ajuda pra Cleo, que é o único contato que ela tem no celular, mas ela nem fala onde elas estão, ela simplesmente espera que a Cleo encontre a localização delas puramente com o poder de fofoqueira dela. E ela é uma múmia, ela deve conhecer tumba. Esse Daí é o Draculaura poder mais forte que tem, o poder da, da fofoqueira. Que ela fez pra abrir fechadura, para abrir a fechadura que está prendendo elas dentro daquela tumba. Mas... Elas não conseguem abrir um simples cadeado? A Claudinha não era pra ter a força de um lobisomem? Depois que elas conseguem sair da tumba, graças tipo ao isso. feitiço da Draculaura, elas se encontram com os outros alunos que vieram pra ajudar. E aí todos pegam seus celulares pra expor o professor Comus. Como se um cara prestes a cometer um genocídio ligasse pra isso. O Comus rouba o poder do Dilce, transformando o próprio em pedra. Mas graças ao poder da amizade, a Cleo empresta o celular dela pra Claudinha, que aponta a câmera de selfie pro professor Comus. E quando ele se olha na câmera, ele acaba petrificando a si mesmo. Mas, ele não tinha roubado o poder da... Olha só, como uma grande fã de Percy Jackson e uma pessoa que tem todos os livros, isso acontece num pedaço de Percy Jackson, quando eles encontram a medusa, eles encontram um pedaço de espelho e faz ela se olhar pro espelho. O que, que é isso? Não gostei. Isso funciona, sim. Ai. Da Draculaura? O vampiro não era pra aparecer em foto. Enfim, depois que o professor Comus é derrotado, os poderes que ele roubou voltam aos seus donos originais. E a diretora aparece logo em seguida, descobrindo que a Claudinha é meio humana. Aí, no outro dia, eles trazem o pai da Claudinha até a escola. E pelo visto, não tinha que se preocupar. Acho que o pai dela é um vampiro também, porque ele não faz sombra no chão. Eu não vou mais onde eu estou o mundo vai me como eu sou. Vai ficar bem. Não! 
Não vai. Você não lembra o que aconteceu com o Raid no mundo dos humanos? Você não lembra o que aconteceu na pista de skate que todo mundo queria te matar? A diretora então diz que eles vão mudar as regras da escola para aceitarem a Claudinha. Porque apesar de ser meio humana, ela ainda tinha um coração de monstro. Tanto que a escola parou de querer tentar cometer o oposto de viver depois que o professor Comos foi derrotado. Logo era ele que estava causando gatilhos nessa escola nazista. E aí o pai da Draculaura aceita que ela pratica a bruxaria e o filme termina com todo mundo cantando feliz. E eu não sei bem qual que é a lição de moral desse filme. Não tenha medo de ser quem Aceite você é. Aceite o monstro que, que é em você. você. Literalmente numa escola nazista e ser quem você é vai fazer você ser morto. Parando pra pensar uma boa lição de moral. Ou simplesmente vai estudar em outra escola. De qualquer forma, como diria o grande pensador Massinha, coragem é saber o que não temer. E a Claudinha definitivamente deveria temer essa escola. Enfim, este foi Monster High o filme. Ele não cumpre o papel de ser uma boa introdução ao universo do Monster High. Eu sinto que ele também não vai agradar muitos fãs antigos. Mas de qualquer forma, valeu muito a pena pelos gráficos de Playstation 2. Me deixou muito nostálgico. E como diria o grande filósofo Massinha, deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva-se. Muito bom. Muito obrigada por seguir, Dan.